hello students so in the previous video i explained you one problem related to the final accounts system so that was the one method related to the dependent branches okay so so far now uh, in branch accounts we had seen that there are mainly two classification in the branches one is dependent branch another one is independent branch so under uh, maintenance of the accounts related to the dependent branches so we had seen around three methods so that is first method we had seen uh, the data system and next is stock and data system and next one is final account system yes so these all three system depends uh, it will comes under the dependent branch okay so where the branches are totally dependent on the head office and they are maintaining very few accounts okay so related to the main transaction or day to day activities of their branches so those accounts are only maintained by the branches apart from that further accounts are maintained by the head office okay uh, so that all things we had seen so now in this video i am going to explain you the next type of branch that is independent branch yes so this we had seen that there are two classification dependent and independent so dependent we completed now so now we are moving to independent branch okay so independent branches we'll see so what will be the accounting procedures for the branches and has the name only says they are independent that means they are not dependent on the head office for anything so head office mein totally are dependent irudilla okay so neither for the goods neither for the cash so but the dependent branches that are dependent on the head office only for the cash and for the goods and everything uh, they are following no the instructions given by the head office only so in in rules head irtar adanalla head office in the in bandirtavalla adanalla branches follow madbeku but independent na hangirudilla so let's see that see in this video i have explained you about the total theory part and the entries related to the independent branches in the next video i will explain you problem related to this so let us see this so see independent branches so independent branches are nothing but what so they are not not this. okay this is the main uh, bifurcation point okay first and foremost see here in this type the branch or uh, sorry in this type of branch the head office allows the branch to trade independently yes so head office is not restricting the branches here they are allowing the branches to do the activities as they want it means the branch is allowed to purchase goods in the open market also it can even manufacture goods and supply the same even to the head office see here ill dependent branches hang uh, concept itala other opposite concept in the independent branch the independent ologri uh, the goods and not even the cash so eradu no head office inda barbekantilla requirement idra branch orige helbodu but head office dori len orige allow martar branch ee tara branches igali andre who want to act as a independent branch so they are free to purchase the goods from whom they want yavde creditor kade unda yavde ಟ್ರೇಡರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ನಮ್ಗೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಏನು ಗೂಡ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ತಾವೂ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಇವನ್ ಸಪ್ಲೈ ಟು ದ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಗೂ ಅವ್ರು ಗೂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರ್ತದೆ ರೀ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇವನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ದ ಸೇಮ್ ಇವನ್ ಟು ದ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಎಸ್ ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ದ head office but cash will be sent whenever the branch requires for any of its requirement yes see one point what they are mentioning here here there is no uh, proper rule that the head office has to supply the uh, cash or the supply the goods for the branches not necessary so duddu nu or kodle beku athwa goods nu kalisle bekante en rule illa and even branch ಏನಾರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ವೆನ್ ಇನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರ
where the branches will remit the uh, cash to the head office yes so en martar en sales madu dudu bartarala adanna head office ge remit martar andre alli kalustar but illi kalasbekanta rules illa see on the other hand the branch also need not remit all the cash received by it daily to the head office the branch is allowed to retain the cash with itself but the excess cash may be remitted periodically to the head office you are getting so illi regular agi yavaglu duddaru kalaslebe beku ante enu rules illa but yavaga avare excess dud anustadu when they feel that uh, the branches feel that they are having excess money in their hand then they can remit to the head office so unless and until it is not necessary that they can remit the uh, cash regularly has we used to do in the dependent branch dependent branch na yen aagtitre ellano avaru head office mara depend irtiddu goods no head office e kalasidru cash no avare kodtidru ath hangagi obviously avaru dependent branch yen martiru sale agiddu goods nalla goods the amount matte nara uliddu antandra goods nalla vapas head office e kalastidru howdilre but illi independent bank irudrinda they are not restricted to even uh take the goods also you know amhatrane goods thagobeku anta head office or restriction hakangilla they can take from uh, whom they want so yaal trader beku or trader kade inda avaru goods na thagobahudu okay hange cash remittance nu same adare see since the branch trades independently of the head office uh it should maintain a full record of all its transactions so illi a dependent branch concept in the opposite idodalla independent so hangagi illi branches they are have to maintain the records here and here head office is not going to maintain uh, any uh, that means it will not head office will not maintain all the books of the branches ella books nu or maintain madangilla head office they will maintain very few books related to the particular branch because under this system it is system is about independent independent is nothing but what so they are not dependent on the head office so head office maintain madangilla andre ivu thota sota taave maintain madkobekre notes ella sorry accounts ella so therefore it should keep a complete set of books of account and prepare its own trial balance trading and pnl account and the balance sheet are getting so they have to prepare the trial balance profit and loss account balance sheet etc they have to prepare themselves see the branch open its in its books head office account which is just like a capital account of the branch so now we'll see what are the uh, kinds of accounts which the branch will open and along with that what the accounts which head office will also open okay in their books so branch opens in its books the head office account okay so the head office account is just like a capital account and this account is debited with cash sent goods supplied to head office along with the loss so e capital account andre head office account nand en maintain martarli account naga en en transactions record agirta andre this account is debited okay with cash sent cash kalisiddu head office ki cash kalisiddu amale head office ki goods supply madiddu avanella record madodu to head office along with the loss if any loss happened that is also to be sent but other amount nu consider maadi kalisbeku if any incurred by the branch see it is also credited with the cash received goods received etc from the head office so ee head office account naga andre head office account yaar books na prepare madodu branch account naga head office account prepare madodu so enaru goods na your ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಡೆಪ್ರಿಸೇಷನ್ ಆನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಸೊ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕರ್ ದ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಓಕೆ similarly the head office open its uh, books branch account which is exactly in the reverse form of head office account appearing in the books of branch so see here hang a branch head office account prepare martadala ade prakara head office account naga branch account ma prepare martivi so nam nan po hindin methods naga ella nav en martidvi head office account naga en aagtiddu avella 
ನಾವು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬುಕ್ಸ್ನಾಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಐಟಮ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಹೌದಿಲ್ಲ ರೀ ಈ ಥರ ತೊಗೋತಿದ್ವಿ ಸೊ ಇದು ಅದೇ ಪಕ್ಕ ಅದೇ ಪಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬೇರಿ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸೊ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ದ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ದ ಸೇಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಟ್ ಆನ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ನಾವು ಏನೇನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನೇನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ರಿಸೀವಬಲ್ ರೀ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ರಿಗೆ ಪೇಬಲ್ ಇರ್ತದೆ ಹೌದಿಲ್ಲ ರೀ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಿಮಗಂದ್ರೆ ಸೊ ಗೂಡ್ ಸೆಂಟ್ ಬೈ ದ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಸೊ ಗೂಡ್ ಸೆಂಟ್ ಬೈ ದ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಏನು ಆಗ್ತದೆ ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಹೌದಿಲ್ಲ ರೀ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ ರೀ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಗೂಡ್ ಸೆಂಟ್ದವ್ರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ರೀ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ದವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಳಿಸೈತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಸೊ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಕೌಂಟ್ ರಿಕವರ್ ಮಾಡಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ದವರು ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ದವರು ತಮ್ಮದ್ರೊಳಗೆ ಆ್ಯಡಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ತಮ್ಮದ್ರಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ ಅದು ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಅದ್ರಾಗ ಆ್ಯಡಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಸೊ ಹಿ ವೇರ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬುಕ್ನ ಆಗುವಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಸಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹೌದಿಲ್ಲ ರೀ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನ ಅವರೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರೋ ಕಾರಣ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸೆಂಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಸೊ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ದವ್ರು ತಾವು ಕೂಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಎಲ್ಲದ್ರಾಗೂ ಸಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಸೊ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ 
ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇವೇನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದೇ ಬರೀಬೇಕಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ನಾಗ ಏನೇನು ಐಟಮ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅದರೊಳಗೊಂದು ನೋಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಸಚ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ವೇಜಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಕ್ಯಾರೇಜಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಏನೇನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಸ್ ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ನಾಗ ಏನು ಬರೀತಿರಲ್ಲ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಅದನ್ನು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ಯಾರ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತದೆ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಂದರೆ ನೆನಪಿಟ್ಟುಗೋರಿ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೊ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಕ್ಲೋಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನಾಗ ಸಾರಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಸೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬ್ರಾಂಚ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ರೀ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿರ್ತದಲ್ಲ ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತದದು ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಲಾಸ್ ಆದಂದು ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಸ್ ಡಬೋ ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ರಿವರ್ಸ್ಡ್ ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸಿ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟಿಂಗ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಾಗ ಏನೇನು ಐಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ
ಬ್ರಾಂಚ್ ಪಿ ಎಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನೇನು ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಪಿ ಎಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಜನರಲ್ ಪಿ ಎಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಬಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಜನರಲ್ ಪಿ ಎಂಡ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ನಾಗ ಹಂಗೆ ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ಪಿ ಎಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ರಾ ಜನರಲ್ ಪಿ ಎಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಜನರಲ್ ಪಿ ಎಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಪಿ ಎಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಜನರಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೇರೆ ಪಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಪಿ ಎಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೇರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡ್ರಿ ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜನರಲ್ ಪಿ ಎಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರಿತೀವಿ ಲಾಸ್ ಆದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜನರಲ್ ಪಿ ಎಂಡ್ ಎಲ್ ಬರಿತೀವಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆವೆಂತ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ಎನಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯು ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಆರ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಸೆಂಟ್ ಏನು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅವ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ರೀ ಇದರ ಎಂಟ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದರಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನೇನು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಓಕೆ ಸೊ ವಿತ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ಓಕೆ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸದ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಏನಿರ್ತೋ ಅಷ್ಟು ತೊಗೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಸೊ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಸೊ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಸೆವೆಂತ್ ಅದ್ರದ್ದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಏಟ್ತ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರ್ತದೆ ರೀ ಎರಡು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೀನ್ ಸೊ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸಚ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸಿದ್ಧಳಾಗ ಒಂದು ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಟೆಡ್ ದಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಅಬೋ ಎಂಡ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಎಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬಿ ಪಾಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಡೋದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತೀರ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಏನು ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಆ ಥರ ಬ್ರಾಂಚ್ದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪಿ ಎಂಡ್ ಎಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅದ ರೀ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓಕೆ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದ